Vamos a la acción en la bombonera. Ahí está Orión ingresando junto al equipo. Y el recibimiento habitual en la bombonera, sin público visitante, recordemos. Se mantiene esa disposición de seguridad por el gobierno, por la autoridad argentina. Sí. ¿no? En una decisión en conjunto con la AFA. El 1 a 0, Rivay Rodríguez. Centro de Fernando Gago, que jugó como titular. Y de esta forma entonces al minuto, en realidad antes del minuto, al, tras haber transcurrido algunos segundos del partido, Boca se ponía en ventaja. Es un gol importante para Rivay, porque mucha gente ha dudado de su contratación. Sí. Incluso han criticado al técnico. Por, jugó de, por prim, jugó de primer defensor técnico. central. No había marcado gol hasta acá en 66 partidos en primera división. El empate lo anota Ezequiel Rescaldani. Gran pase de Alión. Sí, señor. Y Rescaldani, un delantero formado en la cartera de Vélez Arfield que anota muchos goles. Excelente definición. Remate fuerte, cruzado, abajo. Imposible para Orión. Esto a los 10 minutos. A los 16. Sánchez Miño para el burrito Martínez. Buena respuesta de Sebastián Sosa, el arquero uruguayo, ex Peñarol y ex Boca, donde fue suplente. Se especuló mucho en la semana, Manuel, si iba a jugar o no Blandi. Que va a anotar el 2 a 1, minuto 38, y en el entretiempo saldría reemplazado, dejaría su lugar en la cancha a Emanuel Gigliotti. El parte médico dicen que es, dice que es una fuerte contractura lo que tiene Blandi. Un día con mucho calor, parecía casi veraniego el día en Buenos Aires. Se prestaba para ir al estadio, ¿no? Acá el remate de Sánchez Miño que pasa cerca. Esto a los tres minutos. Ese es Juan Román Riquelme, que lo vio de un palco. Como mate también. Cago para Gigliotti, sí, comí una galleta. Llamó tres veces por teléfono. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahí estaba el remate de Gigliotti. ¿Usted no vio el partido que lo estaban enfocando o tomando mate? Sí, claro. El burrito Martínez protege la pelota. Cerro le comete la falta y se recibe su segunda amarilla. Esto lo determina Jorge Baliño, el juez. Muy exagerado lo de la verdad. Sí. Para mí, para mí no es para, para amarilla. Un toque mínimo. Estoy de acuerdo. Si no es básquet, ¿no? Así le mancha. Además, en repetición con cámara lenta, todo se ve mucho más violento de lo que realmente es. Excelente reacción de Sosa. Tras una pelota que encontraba a Gago solo. La empalmaba muy bien y excelente respuesta del uruguayo. Boca jugó uno de sus mejores partidos, digámoslo. ¿eh? Pudo haber ganado por más goles. Hacía mucho tiempo que Gago no jugaba 90 minutos. Acá la opción es para Gigliotti tras la jugada de Cángeles. Y por último, Rescaldani, que no le da ese valor, increíble. Perdón, eh, Ramiro Cáceres, el que centra a Rescaldani, pudo ser perfectamente el 2 a 2. 